ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சர்க்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லைன் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணி இந்த கரஸ்பாண்டிங் லைனோட டைமென்ஷனை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ ஒன் செவன்டி டிவைடட் பை டூ எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஆர்க் கமெண்டு மெனு பாரில் இருக்க ட்ரா மெனுவை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்க் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற இந்த சப் ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை ஆர்கோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த ஹர்ஜெண்டல் லைனோட என் பாயிண்ட்டை ஆர்கோட என் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லைனில் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்க் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அந்த செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் மிரர் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமெண்ட் லைனில் மிரர் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரர் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரரிங் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய டாப் கோட்டன்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகும் இதனுடைய பாட்டம் கோட்டன்ட்டை செகண்ட் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு போலார் அரே இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் போலார் அரே ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேட்கும்போது அரே பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய பேஸ் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் சூட்டபுளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லைனில் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேர்ம்
நம்ம செலக்ட் பண்ணுற செக்மெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிம் ஆகும் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பிளாக் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பி கமெண்ட் லைனில் பிளாக் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பிளாக் டெஃபினேஷன் டைலாக் பாக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் சூட்டபிளான பிளாக் நேமை இந்த பாக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியர் கிராஸ் செக்ஷன் நேம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிக் பாயிண்ட் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த செட்லூர் ப்ரொஃபைலோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய ப்ரிவியூ பிளாக் டெஃபினேஷன் டைலாக் பாக்ஸில் அப்பியர் ஆகும் இப்போது ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லைன் கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் டைரக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வேல்யூ கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோ மெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோ மெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோ மெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க எஃபிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்த்தோமோட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் யூசிஎஸ் கமெண்ட் லைனில் யூசிஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆர்ஜின் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் இந்த லைனோட இந்த என் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் அகைன் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண யூசிஎஸ் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ கமெண்ட் லைனில் சூட்டபிளான பியோர்ட் டைரக்ஷனை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லைனில் ஒய் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கோஆர்டினேட் சிஸ்டமோட பொசிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் இன்சர்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐ கமெண்ட் லைனில் ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் இந்த என் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் செக்ஷன் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்ட் கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் இன்சர்ட் கமெண்ட் லைனில் இன்சர்ட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான நியூ இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் இந்த என் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லைனில் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஸ்கேல் வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் கிராஸ் செக்ஷன் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் அகைன் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண இன்சர்ட் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போது ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட
கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் பாலிலைனை சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சேம் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு கிராஸ் செக்ஷன்ஸையும் பாலிலைனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஜே ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்ப்ளீட் கிராஸ் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் பாலிலைனை சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அகைன் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஜே ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான கிராஸ் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கிராஸ் செக்ஷனும் பாலிலைனை சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஜாயின் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஜே கமெண்ட் லைனில் ஜே ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாயின் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வேரியேஷனுக்காக இந்த ஆப்ஜெக்டோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்க கலர் ப்ராப்பர்ட்டியை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ஷன் டீசெலக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லாஃப்ட் கமெண்டு கமெண்ட் லைனில் லாஃப்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான கிராஸ் செக்ஷன்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஃப்டோடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் பாத் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் பி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்ட் கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை தேவையான டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான லாஃப்டிங் பாத் ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட டிராயிங் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஷேடடாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான லொக்கேஷனில் இந்த ஆப்ஜெக்டை பேன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் யூசிஎஸ் ஐக்கன் கமெண்ட் லைனில் யூசிஎஸ் ஐக்கன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் நோ ஆர்ஜின் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் என் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஆர்ஜினில் லொக்கேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பிஎல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் டைரக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ டென் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டைரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்
command line le, 32.5 provide pannadhu kapram keyboard le irukka enter key press pannadhu cursor horizontal direction le turn pannadhu command line le, 32 provide pannadhu kapram keyboard le irukka enter key press pannadhu cursor downward direction le turn pannadhu next nama provide panna vendiya dimension value 6 mm so command line le, 6 provide pannadhu kapram keyboard le irukka enter key press pannadhu cursor horizontal direction le turn pannadhu in the corresponding direction, we will provide the dimension value 48 mm. So, command line, we provide 48 mm. We will create in the profile, closed profile, change the profile. The close option is short form. We will the keyboard to enter key and press the object. Closed profile change. Next, we will use the command circle. In the command, is short form C. Command line, C provide the keyboard to enter key and press the Suitable on a pointer, circular object to a center pointer pick paniclam. In the horizontal profile of a midpointer, circular object to a center pointer pick panathapram. Ipanama provide panavendia radius value 22 divided by 2, 11 mm. So, command line 11 provide panathapram. Keyboard lurker, enter key a press panabodha. In the command, complete aum. Next, name use panapora command, trim command. In the command order short form, tr. Command line, trim command order short form provide panathapram. Screen layer objects la tevi la the segments a trim pane clear pane clam. Unwanted segments a trim pane the gaprum. Suitable on a next command, command line la provide pane clam. Ipanam use pane pora command region. In the command order short form reg. Command line la region command order short form provide pane the gaprum. Keyboard layer ka enter key press pane ta. Suitable on a closed profile select pane clam. Tevi on a profile select pane the gaprum. Keyboard layer ka enter key press pane bodu. In the object region the object a change a home. Next, we use the command revolve. In the command order short form, REV. Command line, revolve command order short form provide for the keyboard. Enter key press for the Suitable object select for the Again, enter key press for the Revolution axis, render point pick for the For example, first point, second point. The points pick for the Command line, angle of revolution. Now, we provide the revolution angle 360 degree. Suitable on a value provide panna the gapram, keyboard lurk key enter key press panna bodu, in the object, cylindrical object a change a home. Ipo screen order drawing viewer, southwest isometric a change panna clam. Idikanama pick panna vendi icon, in the icon. Southwest isometric icon pick panna bodu, drawing view, southwest isometric a change a home. Ipo keyboard lurk f8 key press panni, ortho mode off panna clam. Next name use panna bora command, move command. In the command order short form, m. Command layla, move command order short form provide panna the gapram. Keyboard lurk enter key press panator. Thevian object select panna the gapram. Keyboard lurk enter key press panator. Thevian a size ka objects zoom panna the gapram. In the circular profile a sense panna bodha highlight agra. In the center pointer base pointer pick panna clam. Displacement point ke kam bodha. In the circular profile a sense panna bodha highlight agra. In the pointer displacement pointer pick panna clam. Ipo screen lurk objects a fit screen a change panna clam. Next name use panna bora command union. Command line la union command provide panna the gapram. Keyboard lurk enter key press panata. Screen lurk complete objects um union agno obdangert nala. All provide panna the gapram. Keyboard lurk enter key render the row press panna bodu. Screen lurk objects union object a change a home. Ipo screen order drawing viewer left side viewer change panna clam. Ithik nama pick panna vendi icon in the icon. Left icon pick panna bodu. Drawing view left side viewer change a home. Screen lurk objects a suitable on a size ka negatively zoom panna the gapram. Tevi on a location ka pan panna clam. Next name use one for a command circle. In the command order short form C. Command line la C provide panna the gapram. Keyboard lurk enter key press panna ta. Suitable on a pointer circular object to a center pointer pick panna clam. Ipan amo provide panna vendia radius value. Radius 32.5. So command line la 32.5 provide panna the gapram. Keyboard lurk enter key render the row press panna bodu. Circle command repeat aum. Same pointer center pointer pick panna the gapram. Next, we provide panna India radius value 32.5 plus 6 mm 38.5. So, command line 38.5 provide panna the Keyboard layer ke enter key press panna bodu. In the command complete aum. Ipo keyboard layer ke F8 key press panna ortho mode on panna clam. Next, we use panna pora command polyline. In the command order short form PL. Command line le, PL provide panna the Keyboard layer ke enter key press panna ta. In the circular objects or center point ta, Polyline order start point pick panna clam. Thevian point pick panna the gapram. Cursor left side la move panna ita. Ithin corresponding dimension value command line la provide panna clam. 
இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற டைமென்ஷன் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்டில் இல்லை ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை ரைட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டென் எம்எம் ஸோ கமெண்டில் இல்லை டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணி சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்டில் இல்லை டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்ட் செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்டில் இல்லை ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் ரீஜியன் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் போலர் அரே இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் போலர் அரே ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேட்கும்போது அரே பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் உடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டம் ஐட்டம்ஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐ கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸோட குவான்டிட்டியை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய குவான்டிட்டி டுவெல் கமெண்ட் லைனில் டுவெல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ரேடியல் டைரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ப்ளோட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ் கமெண்ட் லைனில் எக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அரே பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோடராக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் இஎக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூடடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலை சென்ஸ் பண்ணும்போது சென்டர் பாயிண்ட் ஹைலைட் ஆகும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்த்தோ மோடு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலுடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட் சூட்டபிளான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபிட் ஸ்க்ரீனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் சப்ட்ராக்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த 